আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ ওয়েলকাম টু ফার্স্ট টিউটোরিয়াল আমি তোমাদের সাথে রয়েছি তোমাদের আফরি স্যার পড়ছি পুয়েটের নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে আমার কলেজ ছিল তোমাদের সবারই প্রিয় নটর ড্যাম কলেজ লাস্ট কলেজ লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত আমরা বেসিক্যালি যেটা পড়েছিলাম বৃষ্টি ছাতার বেসিক কনসেপ্টটুকু পড়েছিলাম ঠিক আছে আজ কয়েকটা কনসেপ্ট পড়াবো তারপরে আমরা আসলে এই তিনটা ম্যাথ তোমাদেরকে সলভ করে দেবো ঠিক আছে একটা ছোট্ট কনসেপ্ট আমাদের লাস্ট ক্লাসে পড়ানো বাকি ছিল সেটা আসলে আমার মনে ছিল না পড়ানোর কথা তো এইটা নিয়ে এই ক্লাসে দেখাই দিচ্ছি খেয়াল করো তো আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আসলে মানুষের সাপেক্ষে চিন্তা করলো মানুষেরও তো একটা উচ্চতা আছে রাইট মানে তুমি আগে ভিএম নিতা এদিক বরাবর একটা বৃষ্টির বেগ নিতা এদিক বরাবর ভিআর নিতা তারপরে তুমি ভিআর এম বের করতা দেখো এখানে কিন্তু মানুষের উচ্চতা থেকে তুমি চিন্তাই করো নাই কিন্তু তোমার মানুষেরও তো একটা উচ্চতা আছে তাহলে মানুষের উচ্চতা থাকলে জিনিসটা কিভাবে তোমার সাথে কাজ করতেছে এটা কিন্তু বুঝতে হবে রাইট সেটা কিভাবে তোমার সাথে কাজ করতেছে এটাও কিন্তু আমাদের আসলে বুঝতে হবে তাহলে আমরা একটা মানুষ আঁকাবো ঠিক আছে মানুষটা এত সুন্দর হবে যে কোনো দিক দিয়ে মানুষের মতো লাগবে না বুঝছো যেমন ধরো এটা মানে এত সুন্দর একটা মানুষ কোনো দিক দিয়ে মানুষের মতো লাগে না তাই না তো এই মানুষটা আছে ঠিক আছে মানুষটার উচ্চতা ধরো দিলাম আমি মানুষটার যে উচ্চতা সেটা ধরো আমি দিলাম এইচ ঠিক আছে আমি এটা পরে আঁকাই হ্যাঁ তারপরে বুঝতে পারবো খেয়াল করো এই যে মানুষটা আছে এটা তো একটা উচ্চতা আছে তাই না তাহলে সে আসলে কিরকম ফিল করতেছে এটা আমাদের একটু বোঝার বিষয় মানুষটা আসলে কিরকম ফিল করতেছে বৃষ্টিটাকে তাহলে মানুষটা নিজে এদিক বরাবর ভিএম বেগে গতিশীল আমাদের ম্যাথ করার সুবিধার্থে ম্যাথ করার সুবিধার্থে ক্যালকুলেশন করার সুবিধার্থে আমি বৃষ্টির বেগটা একটু এইভাবে ধরবো বলতে পারো যে ভাই বৃষ্টির বেগ তো লম্বভাবে হয় এটা কিন্তু ভুল কথা বৃষ্টি যে সবসময় উলম্বভাবে নিচের দিকেই পড়বে এরকম কোনো কথা নেই সেটা যে কোনো দিকে যে কোনো কোণে যে কোনো ভাবে পড়তে পারে ঠিক আছে আমি জাস্ট ইন জেনারেল এই কোন ধরে নিলাম যাতে আমি চাইলে এটাকে লম্বভাবে ধরতে পারতাম কিন্তু লম্বভাবে ধরলে আসলে তোমাদের এই যেটা আমি যে কনসেপ্টটা দেখাতে চাচ্ছিলাম সেটা ডেভেলপ করা যেত না বুঝতে পারছো এই জন্য আমি এইভাবে দেখাচ্ছি তো ধরলাম এটা হচ্ছে বৃষ্টির প্রকৃত বেগ ভি আর এখন আমি বের করতে চাই বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগ অর্থাৎ ভি আর এম তোমরা চাও এটা কি হবে ভি আর মাইনাস ভি এম অর্থাৎ ভি এমটাকে মাইনাস করতে হবে তাহলে ভি এমটাকে যদি এদিক বরাবর নেই মাইনাস ভি এম তোমরা জানো যে এখন আমার ভি আর এম এর যে লব্ধি সেটা হবে মাইনাস ভি এম এবং ভি আর এর লব্ধি সমান আমি ধরে নিলাম সেটা হচ্ছে এদিক বরাবর আমি ধরে নিলাম সেটা হচ্ছে এদিক বরাবর ভি আর এম তাহলে বলো সে যদি বৃষ্টি থেকে বাঁচতে চায় সে ভি আর এম দিক বরাবর ছাতা ধরবে তাহলে সে বেসিক্যালি ছাতা ধরবে এই দিকে রাইট সে ছাতা ধরবে এই দিক বরাবর সে এইটা হচ্ছে সেই ছাতা আমি জানি না এটা কোন দিকটা ছাতার মতো লাগে কিন্তু এদিক বরাবর সে আসলে ছাতাটা ধরবে এখন সমস্যা যেটা হয় সমস্যা যেটা হয় এই ভি আর এম এর মানটা কিন্তু আমরা খুব ইজিলি বের করতে পারি কারণ এই দুইটা লোক তো মান বের করা সোজা ভি আর এম এর মানটা আমরা বের করতে পারি এবং আমি যখন তোমাদেরকে ডিরেকশন বের করা দেখাইছিলাম যখন আমি এখানে ভি আর এম এর ডিরেকশনটা বের করছিলাম বলছিলাম যে ভি আর এম হচ্ছে ভি আর এম এবং মাইনাস ভি এম এর লোক থি মাইনাস ভি এম নিজে একটা কাল্পনিক মানে একটা কাল্পনিক রাশি যেটা আমরা ধরে নিই ভি আর হচ্ছে প্রকৃত তখন আমরা কি করতাম এই ভি আর এর সাথে আমরা থিটা কোন ধরে নিতাম রাইট ভি আর এর সাথে আমরা থিটা কোন ধরে নিলাম জাস্ট এইখানে আমরা এটাকে থিটার জায়গায় ধরো থিটা ওয়ান দিয়ে দিলাম ঠিক আছে কেন দিলাম একটু পরে বুঝতে পারো তাহলে এই থিটা ওয়ানটা আমরা থিটা ওয়ান দিয়ে বের করতাম মানে ট্যান থিটা ওয়ান সমান সমান এভাবে বের করতাম আচ্ছা সমস্যা যেটা হয় যেহেতু এখানে ব্যক্তিটার একটা উচ্চতা রয়েছে যেহেতু এখানে ব্যক্তিটার একটা উচ্চতা রয়েছে এখানে কিন্তু আরেকটা কোশ্চিন রাইস করে কি কোশ্চিন রাইস করে ব্যক্তির উচ্চতা তো এইচ ধরলাম ঠিক আছে ব্যক্তির উচ্চতা তো এইচ এটা দেওয়া থাকে পরীক্ষায় বেসিক্যালি তো ব্যক্তি যেহেতু একটা উচ্চতা আছে প্রশ্ন রাইস করে সে ব্যক্তিটা ভালো করে মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো সে কিন্তু ছাতা ধরতেছে এই পরাপর এই পর্যন্ত রাইট ব্যক্তিটা তো সোজা দাঁড়ায় আছে ব্যক্তিতে এরকম না যে গড়ায় থাকবে সে সোজা হয়ে আছে তাহলে ব্যক্তিটার একটা অক্ষ আছে রাইট এটা ধরলাম আমি ব্যক্তির অক্ষ ঠিক আছে আমাকে বলা হয় যে ব্যক্তিটা তার পা হতে এটা কিন্তু তার পা রাইট তার পা হতে অনুভূমিক ভাবে কত দূরত্বে ছাতা ধরতেছে তার মানে দেখো ছাতা কিন্তু এইটা এটাকে তুমি যদি বর্ধিত করো দেখো এই বিন্দুতে ছেদ করতেছে আবার বুঝো ছাতা কিন্তু এই দিক বরাবর আছে এই বন এইটুকু হচ্ছে ছাতা এতটুকু ছাতা এই ছাতাটাকে তুমি যখন পিছনে পিছনে বর্ধিত করতেছো সেটা এই ভূমি বরাবর এখানে ছেদ করতেছে তাহলে সে বেসিক্যালি অনুভূমিক বরাবর এই যে এখান থেকে যে যতটুকু দূরত্ব দেখতেছো এক্স এই এক্স দূরত্বে সে ছাতা ধরতেছে
ছাতা ধরবে বুঝতে পারছো পা হতে অনুভূমিক এক দূরত্বে ছাতা ধরবে মানে খেয়াল করো আমি যদি এটাকে ছাতা হিসেবে চিন্তা করি তো ধরলাম যে সে এইভাবে ছাতা ধরতেছে খেয়াল করো তাহলে এইভাবে যদি ছাতা ধরে এটা ছাতার হ্যান্ডেল তাহলে এই হ্যান্ডেলটা যদি তুমি নিচের দিকে নিয়ে যাও আমার পা সাথে নিচের দিকে নিয়ে যাও তাহলে আমার পা থেকে ওই হ্যান্ডেলের যে অনুভূমিক দূরত্ব পা থেকে হ্যান্ডেলের যে অনুভূমিক দূরত্বটা হচ্ছে পা থেকে হ্যান্ডেলের যে অনুভূমিক দূরত্ব হচ্ছে সেই দূরত্বটাই হচ্ছে এখানকার এক্স তাহলে এই যে এক্সটা তুমি দেখতেছ সেই এক্সটাই হচ্ছে তোমার এখানকার অনুভূমিক দূরত্ব মানে এই বস্তুটা যে মানে এই ব্যক্তিটা যে ছাতাটা ধরল সেই ছাতাটাকে তুমি যদি এইভাবে নিয়ে আসো তাই দেখো ছাতাটা কিন্তু এদিক বরাবর চলে যাচ্ছে এদিক বরাবর গেলে তার পা তো এইখানে তার সে তো এটা এদিক বরাবর ছাতা ধরছে তাহলে তাহলে অনুভূমিকভাবে সে এতটুকু দূরত্বে ছাতাটা ধরছে এই এক্সের ভ্যালুটা আমাকে জানতে হবে এইখানে তোমার এইচ এর ভ্যালুটা তুমি জানো এক্স এর ভ্যালুটা কিভাবে জানবো খেয়াল করবা তাহলে এক্স এর ভ্যালু এইচ এর ভ্যালু জানো ভালো কথা এইটা তো একটা নাইনটি ডিগ্রি তাই না তাহলে আমি যদি কোনোভাবে এখানকার একটা কোন জানতে পারি হয় এটা বা এইটা এটা হতে পারে এটা হতে পারে তাহলে কিন্তু আমরা করতে পারি রাইট তো আমাদের বেসিক্যালি এই কোনটাই বের জানাটা সোজা এই কোনটাই বের করতে হয় তো আমি এই কোনটা কেমনে বের করবো ধরলাম এই কোনটা হচ্ছে আমার আলফা এই কোনটা এখন বের করবো কেমনে তুমি এই কোনটা জানো থিটা ওয়ান এই কোনটা কি জানো থিটা ওয়ান তুমি জানো এখন সমস্যা যেটা হচ্ছে খেয়াল করবা সমস্যা যেটা হচ্ছে তুমি কিন্তু এই থিটা ওয়ান থেকে আলফার ভ্যালুটা বের করতে পারবা না কারণ তোমার আসলে কোনো কিছু দেওয়া নাই যেটার মাধ্যমে তুমি থিটা ওয়ান ভ্যালুটা বের করবা কিন্তু তুমি থিটা ওয়ান কিন্তু যখন তোমাকে বলবে যে ভি আর এম এর দিক নির্দেশ করো তখন তুমি থিটা ওয়ান দিয়ে প্রকাশ করবা কিন্তু তোমার কাছে যখন এক্স এর ভ্যালুটা জানতে যাবে তুমি যেটা করবা এইখান থেকে এই মাইনাস ভি এম এর সাথে তো সে কোন বের করতে পারো মানে ট্যান এটা ধর আমি দিলাম থিটা টু এটাও কিন্তু তুমি বের করতে পারো ট্যান থিটা টু কেন এটা বের করলাম একটু পরে বলতেছি তুমি তখন যেটা করবা মাইনাস ভি এমের সাথে কোন নিবা তাহলে মাইনাস ভি এমের সাথে কোন নিলে হয় ট্যান থিটা টু এটা সমান সমান হবে কত বলো তো যেহেতু ভি এমের সাথে কোন ভি এম হবে সিঙ্গেল তাহলে নিচে হবে ভি এম প্লাস ভি আর এম কস আচ্ছা থিটা কি হবে আমি পরে বলতেছি ভি আর এম সাইন এইখানে যে কোন যেটা হবে সেটা কি হবে বলো তো ভি এম এবং ভি আর এটার মধ্যবর্তী যে কোন অর্থাৎ এই যে কোন হবে এইখানে যে কোনটা পাবা সেই কোনটাই হবে এখানকার কোন আমি ধরলাম যে এইখানে যে কোন সেটা আমি ধরলাম ধরো থিটা নট তাহলে এখানে হবে সাইন থিটা নট কস থিটা নট এই থিটা নট তো তুমি বের করতেই পারো রাইট কেন বের করতে পারো ভি এম এবং ভি আর এর মধ্যবর্তী একটা কোন পরীক্ষা দেওয়া থাকে তাহলে এই থিটা নট কি হবে একশো আশি মাইনাস ওই কোনটা সো থিটা নট কিন্তু তুমি জানোই তাহলে এখান থেকে তুমি কিন্তু থিটা টু মানে এই পুরাটা থিটা টুটা বের করতে পারতেছ এখান থেকে কিন্তু তুমি বেসিক্যালি এই যে থিটা টু এখান থেকে এতটুকু এই কোনটা বের করে ফেলতে পারতেস আর একটা জিনিস দেখো তুমি যখন মানুষের অক্ষটা নিস তখন মানুষের অক্ষে এই যে কোনটা আছে এই কোনটা কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি মানুষের অক্ষে এই কোনটা নাইনটি ডিগ্রি তাহলে তুমি যদি এই কোনটা বের করো এই কোনটাই তো এই কোন রাইট এই কোনটাই তো এই কোন তাহলে এই কোনটা কথা হবে বলতো এই পুরাটা হচ্ছে আমাদের থিটা টু এই কোনটা হচ্ছে আমাদের নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এই কোনটা কথা হবে থিটা টু মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমি এই যে ত্রিভুজটা পাচ্ছ এখানে এই ত্রিভুজের এই কোনটা হচ্ছে নাইন থিটা টু মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি উচ্চতাটা হচ্ছে এক্স সরি এইচ এবং এটা হচ্ছে এক্স তাহলে কিন্তু আমরা খুব ইজিলি বের করতে পারি কিভাবে বের করব তোমাদেরকে যদি একটু দেখাই এই পাশে যদি চিত্রটা আঁকাই তাহলে আমি এই যে ত্রিভুজটা আছে এটাকে যদি এখানে আঁকাই দেখাই খেয়াল করো এটা হচ্ছে মানুষের উচ্চতা এইচ এটা হচ্ছে সেই আমার এক্স এবং এই কোনটা এই কোনটা হচ্ছে থিটা টু মাইনাস নাইনটি তাহলে এটা হচ্ছে আমার থিটা টু মাইনাস নাইনটি এখন তুমি এক্সের ভ্যালু বের করতে চাও এখন তুমি এক্স এর ভ্যালু বের করতে চাও তাহলে এক্স এর ভ্যালু কিভাবে বের করবো বলো তো ট্যান দিব ট্যান থিটা টু মাইনাস নাইনটি সমান সমান লম্ব বাই ভূমি এটা সাপেক্ষে লম্ব এক্স ভূমি হচ্ছে এইচ তাহলে এক্স ডিভাইড বাই এইচ রাইট এক্স ডিভাইড বাই এইচ দেখো তুমি যদি এরকম একটা অনুপাত পেয়ে যাও তুমি যদি এরকম একটা অনুপাত পেয়ে যাও তুমি এখান থেকে কিন্তু খুব ইজিলি খুব ইজিলি এক্স বের করতে পারবা তাই না কিভাবে সেটা কিভাবে বের করবো খেয়াল করো এখানে লিখি তাহলে এই লাইনের পরে এক্স সমান সমান হবে এইচ ট্যান থিটা টু মাইনাস নাইনটি এটা মুখস্থ করবা না কোনোভাবেই মুখস্থ করবা না জাস্ট তুমি প্রসিডিউরটা দেখো আমি আসলে করলামটা কি বুঝতে পারছো তুমি প্রসিডিউরটা দেখো আমি আসলে করলাম কি এইভাবেই আসলে এই যে অনুভূমি কত দূরত্বে সাথে ধরবা এটাও কিন্তু এইভাবেই বের করা চায় তোমরা ভালো করে এই জিনিসটা নোট করে নিবা এভাবে হঠাৎ করে দেখবা না এই জায়গাটা তোমরা তখন স্পিড স্লো করো মানে রেগুলার স্পিডে ওয়ান
আমরা এখন চটচট করে ম্যাথ করব কারণ ম্যাথ এখন আমাদের জন্য সোজা হয়ে যাবে কি বলছে দেখো 10 মিটার উচ্চতার এক ব্যক্তি পশ্চিম দিক বরাবর 5 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে চলছে ঠিক আছে পশ্চিম দিক বরাবর আমরা জানি যে উত্তর দক্ষিণ উপরেরটা উত্তর নিচেরটা দক্ষিণ এদিকে পূর্ব ধরি এটা হচ্ছে আমার পশ্চিম সরি বা এরকম দেখো উত্তর দক্ষিণ এদিকে পূর্ব ধরলে এদিকে হচ্ছে পশ্চিম রাইট তাহলে সে কি করতেছে পশ্চিম দিক বরাবর ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে যাচ্ছে পশ্চিম দিক বরাবর ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে যাচ্ছে তাহলে এদিক বরাবর তার যার বেগ সেটা হচ্ছে ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার রাইট বৃষ্টি সরাসরি তার মাথার উপর বারো কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে পড়ছে বৃষ্টি তার মাথার উপর বারো কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে পড়ছে তাহলে বৃষ্টি পড়তেছে এদিক বরাবর সেটা কত বারো কিলোমিটার পার আওয়ার এখন আসলে বেগ ডিনট করি এটা যেহেতু মানুষের বেগ তাহলে এটাই হচ্ছে আমার ভি এম রাইট আর এটা হচ্ছে আমার ভি আর ঠিক আছে এটা আমার ভি আর আমাকে বের করতে বলছে বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগ নির্ণয় করো অর্থাৎ ভি আর এম বের করো তো আমরা জানি যে ভি আর এম এটা হবে হচ্ছে ভি আর মাইনাস ভি এম অর্থাৎ মাইনাস ভি এম এবং ভি আর এর লব্ধি মাইনাস ভি এম তার মানে এটা আমাকে এদিকে নিয়ে যেতে হবে এদিকে হচ্ছে মাইনাস ভি এম হচ্ছে তাহলে মাইনাস ভি এম এবং ভি আর এটা লব্ধি নিশ্চয়ই মাঝামাঝি বরাবর একটা জায়গায় হবে এটা আমি একটু বর্ধিত করে এখন আঁকাবো একটু পরে বুঝবা কেন ঠিক আছে এদিক বরাবর হবে রাইট এদিক বরাবর আমার হবে হচ্ছে কত ভি আর এম এবং এটার ভ্যালুটেলু এখন বের করবো আস্তে আস্তে তার আগে বলো এই ভি এম এবং ভি আর এর মধ্যবর্তী কোন কত নাইনটি ডিগ্রি রাইট আচ্ছা এখন ভি আর এম এর মান এবং ডিরেকশন আমাকে বের করতে হবে তাহলে ভি আর এম এর যদি মানটা আমি বের করি ভি আর এম এটা হবে কত রুট ওভার ভি আর স্কোয়ার ভি এম স্কোয়ার প্লাস টু ভি আর ভি এম কস যেহেতু মাইনাস ভি এম এবং আর এর মধ্যবর্তী কোন মাইনাস ভি এম এবং আর এর মধ্যবর্তী কোন সেটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি কস নাইনটি ডিগ্রি মান জিরো তার মানে এই পুরাটাই হচ্ছে রসগোল্লা যদি রসগোল্লা হয় আমরা ভি আর এম এটা হচ্ছে কত রুট ওভার ভি আর স্কোয়ার প্লাস ভি এম স্কোয়ার ভি আর এর মান কত ভি আর এর মান দেখো কত দেওয়া আছে বৃষ্টির মান হচ্ছে মানে বৃষ্টির বেগের মান হচ্ছে বারো আর ভি এম হচ্ছে ফাইভ বারো স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার বারো স্কোয়ার মানে একশো চুয়াল্লিশ ফাইভ স্কোয়ার মানে পঁচিশ একশো চুয়াল্লিশ প্লাস পঁচিশ হচ্ছে ওয়ান সিক্স নাইন তারপর রুট করলে হয় থার্টিন তাহলে এটার যে ভ্যালু এটা হচ্ছে আমার হচ্ছে থার্টিন কিলোমিটার পার আওয়ার মনে রাখবা আমি কিন্তু সব কিলোমিটার পার আওয়ার হিসাব করতেছি এই জন্য এখানে কিলোমিটার পার আওয়ার আসছে এককগুলো মনে রাখবা খেয়াল করবা ঠিক আছে তাহলে ভি আর এম এটার যে মান পেলাম সেটা হচ্ছে আমার তেরো কিলোমিটার পার আওয়ার এবার আসো ডিরেকশন ঠিক আছে এবার আমরা বের করবো ডিরেকশন এখন তোমরা দেখো আমরা ডিরেকশনটা কিভাবে ডিনট করব তো আমি বলছি যে তুমি যখন বৃষ্টির আপেক্ষিক বেগে ডিরেকশন জানতে চাবা তোমাকে এই থিটাটা বের করতে হবে তো এটাকে আমি ধরো দিলাম হলো থিটা ওয়ান তাহলে এই থিটা ওয়ানটা কি হবে বলো তো এই থিটা ওয়ানটা কিভাবে আমরা বের করতে পারি খেয়াল করো আমরা এটা মুছে দিই এই থিটা ওয়ান কি হবে তাহলে আমরা লিখবো যে টেন থিটা ওয়ান সমান সমান যা কার সাথে করছো দেখো তো তুমি বারোর সাথে থিটা ধরছো তাহলে বারো হচ্ছে সিঙ্গেল তাহলে বারো প্লাস বাকি কে থাকে ফাইভ তাহলে ফাইভ এখন বলতে পারো ফাইভ কেন ভাই মাইনাস ভি এম তো আমি কিন্তু আবার বলতেছি এই মাইনাসটা কিন্তু ম্যাগনিটিউডটাকে মাইনাস করছে না সে শুধু ডিরেকশনটাকে মাইনাস করতেছে অর্থাৎ মাইনাস ভি এম এর মানও হবে এই ভি এম এর মানের সমান অর্থাৎ ফাইভ রাইট তাহলে ফাইভ কজ নাইনটি নাইনটি কেন মাইনাস ভি এম এবং ভি আর এর মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে উপরে হচ্ছে ফাইভ সাইন নাইনটি তাহলে এখান থেকে তোমার থিটা ওয়ান আসে হচ্ছে টেন ইন ভার্স ফাইভ ডিভাইড বাই বারো ঠিক আছে এটাকে তুমি যদি একটু ক্যালকুলেশন করো টেন ইন ভার্স ফাইভ ডিভাইড বাই বারো ফাইভ ডিভাইড বাই বারো ঠিক আছে এটা আসা হচ্ছে তোমার বাইশ দশমিক ছয় দুই বাইশ দশমিক ছয় দুই ডিগ্রি অর্থাৎ এখানে যে থিটা ওয়ান এটা হচ্ছে তোমার বাইশ দশমিক ছয় দুই ডিগ্রি এটাই ছিল আমার কয়ের মান দেখো বিশ্বের আপেক্ষিক বেগ কত আমরা মান বের করছি ডিরেকশন বের করছি সব কিছু শেষ হয়ে গেছে রাইট এখন আমার দুই নম্বর কোশ্চেন দেখো ব্যক্তিটি তার পা হতে অনুভূমিকভাবে কত দূরত্বে ছাতা ধরবে অর্থাৎ এদিক বরাবর ভি আর এম তার মানে এই দিক বরাবর সে এরকম করে ছাতা ধরতেছে তাহলে ছাতা ধরলে সে অনুভূমিকভাবে কত দূরত্ব অতিক্রম করছে এটা আমাকে বের করতে হবে খেয়াল করছো এখানে আসলে থিটা ওয়ানটা বের করা সোজা সব ক্ষেত্রে সোজা হবে না আমি তোমাকে একটু ভালো মতো আমি এক্সপ্লেন করে দেখাই আমার এটা মান কত বেড়েছিল বাইশ দশমিক ছয় দুই না আচ্ছা মুসে ফেলাটা উচিত হয় নাই যাই হোক দেখো সমস্যা নেই এটা ছিল ব্যক্তিটা রাইট এটা ছিল 
ঠিক আছে উচ্চতা দেওয়া আছে দশ মিটার এটা ধরো বৃত্তি সেই তলটা এখন এখন খেয়াল করবা ভিআরএমটা কত খেয়াল করো ভিআরএমটা কোন দিকে ছিল ভিআরএমটা ছিল ধরো এদিকে এদিকে অর্থাৎ সে এখানে ছাতা ধরছিল এরকম ভাবে সে এভাবে ছাতা ধরছিল রাইট সে এইভাবে ছাতা ধরছিল তাহলে এইটা হচ্ছে তার নিজের অক্ষ তাহলে এক্স এর যে ভ্যালু এটা তো এখানে ছেদ করতেছে তাহলে এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে এইটা এটা হচ্ছে আমার এক্স এইটাই আমাকে বের করতে হবে এই এক্স এর ভ্যালুটাই আমাকে বের করতে হবে রাইট সে অনুভূমিকভাবে কত দূরত্বে ছাতা বের করতেছে এটাই আমাকে বের করতে হবে এই ভিআরএম এর মান বের করছি তেরো এবং সেটা খেয়াল করো ভিআরএম টা কার সাথে কোনটা আমরা বের করছিলাম আমরা বৃষ্টির বেগের সাথে কোন বের করছিলাম সেটা ছিল কত বাইশ দশমিক ছয় দুই আমরা এইখানে এই ম্যাথে বৃষ্টিটা আসলে এদিক বরাবরই ছিল আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এবং এই ভেক্টরটা আসলে এটার সাথেই কোনটা বের করছিলাম এটা এখন বলতে পারো যে ভাই এখানে তো আমাদের কিছুই করতে হলো না ডিরেক্ট এই মানটা দিয়ে দিছে কারণ এই মানটাই কিন্তু আমরা বাইশ দশমিক ছয় দুই বের করছিলাম রাইট কারণ সে বৃষ্টির সাথে হচ্ছে বাইশ দশমিক ছয় দুই কোন উৎপন্ন করছে এটা আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা আসলে এই কোন দিয়ে ডিরেক্টলি করতে পারতেছি কিন্তু তোমাকে আদার কেসে আমি যে কেসটা দেখাইছি মানে ভিআরএম এইদিক না হয় যদি এইদিকে হতো ভিআরএম যদি এইদিকে হতো দেন কিন্তু তুমি ভিআরের সাথে কোন বের করে সেখান থেকে কিন্তু এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে পারতা না এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলতেছি যে এটা আমরা এখানে সহজে বের করলেও আমাদের ওই কনসেপ্টটাও তোমাদের বুঝতে হবে ঠিক আছে আমাদের টার্গেট হচ্ছে তুমি আসলে কি বের করতেছো খেয়াল করো তুমি এখান থেকে উচ্চতা জানো তুমি উচ্চতা জানো ঠিক আছে উচ্চতাটা তুমি জানো এটা তুমি জানো এইচ এদিক বরাবর বৃষ্টির বেগ এবং এটা হচ্ছে এক্স এই কোনটা তোমাকে বের করতে হবে এই কোনটা এখানে ইজিলি বের হয়েছে সেটা কত বাইশ দশমিক ছয় দুই ডিগ্রি বাইশ দশমিক ছয় দুই ডিগ্রি এইচ এর মান হচ্ছে দশ তাহলে এখান থেকে আসলে এক্স এর ভ্যালু বের করা আসলে আমাদের জন্য কোনো ব্যাপারই না রাইট আমাদের জন্য আসলে এটা কোনো ম্যাটারই না তাহলে এইখান থেকে তুমি যদি এক্স এর ভ্যালুটা বের করতে চাও আমাদেরকে নিতে হবে টেন বাইশ দশমিক ছয় দুই সমান সমান লম্ব বাই ভূমি এখানে লম্ব হচ্ছে এক্স তাহলে এক্স ডিভাইড বাই টেন এক্স সমান সমান টেন টেন বাইশ দশমিক ছয় দুই তুমি যদি এইটাকে ক্যালকুলেটারে করো টেন এত ইন্টু টেন এটার ভ্যালু আসে ফোর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সেভেন ফোর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সেভেন মিটার অর্থাৎ তুমি বা ব্যক্তিটি তার পা হতে অনুভূমিকভাবে ফোর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স মিটার দূরত্বে সাদা ধরবে অর্থাৎ এই যে এক্সের ভ্যালু সেই এক্সের ভ্যালুটাই হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স সেভেন মিটার আশা করি বুঝতে পারছো আশা করি এই জিনিসটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এটা যদি বোঝো তাহলে আমরা সেকেন্ড ম্যাটটা এখন করব ঠিক আছে সেকেন্ড ম্যাটটা এখন করব সেকেন্ড ম্যাটটা আমাদের জন্য মারাত্মকভাবে কনসেপচুয়াল সেকেন্ড ম্যাটটা আমাদের বোঝাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট খেয়াল করবা হ্যাঁ সেকেন্ড ম্যাটটা করবো এখন সেকেন্ড ম্যাথ সেকেন্ড ম্যাথ সেকেন্ড ম্যাথে কি বলছে দেখো তিরিশ ডিগ্রি কোনে আনত তলে এক ব্যক্তি তার মানে একটা আনত তল আছে আনত তল যেটা হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি তো আমি ম্যাথটা শুরু করার আগে তোমাদের একটা সিম্পল জিনিস বলে রাখতে চাই তোমার কাছে যখন আনত তল জিনিসের ম্যাথ দিবে আনত তল যেটা দেখতেছ না এইটাকেই তোমাকে ভূমি ধরে নিতে হবে আনত তলটাকেই তোমাকে ভূমি ধরে নিতে হবে অর্থাৎ এটাকে এভাবে প্লেন হিসেবে চিন্তা করতে হবে তোমার কাছে যখন আনত তলের ম্যাথ দিবে আনত যে তলটা আছে এটাকেই তোমার ভূমি হিসেবে চিন্তা করতে হবে না হলে তুমি আনত তলের ম্যাথগুলো করতে পারবে না তোমার কাছে প্যাচাই যাবে ঠিক আছে এটা একটা সিম্পল ট্রিক্স আচ্ছা এখন কি বলছে তিরিশ ডিগ্রি কোনে আনত একটি তলে এক ব্যক্তি বাহাত্তর কিলোমিটার পার হওয়ার বেগে গতিশীল খেয়াল করো তিরিশ ডিগ্রি কোনে আনত তল সেটা নিয়েছি এক ব্যক্তি বাহাত্তর কিলোমিটার পার হওয়ার বেগে উপরে এখানে একটা জিনিস অ্যাড হবে উপরের দিকে গতিশীল অর্থাৎ ব্যক্তিটা ধরো এখানে ছিল এখানে ধরো ব্যক্তিটা ছিল সেই ব্যক্তিটা বাহাত্তর কিলোমিটার পার হওয়ার বেগে উপরের দিকে উপরের দিক মানে কি আনন্দ দল বরাবর উপরের দিকে গতিশীল কত বেগে বাহাত্তর কিলোমিটার পার হওয়ার বেগে রাইট আমরা জানি যে ধরো তোমার কাছে দেওয়া আছে যে কিলোমিটার পার আওয়ার ধরো এখানে ধরো বাহাত্তর কিলোমিটার পার আওয়ার তুমি এটাকে মিটার পার সেকেন্ড টানতে চাও তাহলে এটাকে মিটার পার সেকেন্ড টানার একটা সহজ হয়ে আছে কিলোমিটার পার আওয়ার থেকে মিটার পার সেকেন্ড টানার একটা সহজ রাস্তা আছে সেটা হচ্ছে কি জানো তুমি যে বাহাত্তর আছে এটাকে তুমি যদি থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ভাগ করে দাও তাহলে তুমি মিটার পার সেকেন্ড পেয়ে যাবা তুমি যদি এটাকে থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ভাগ ভাগ করে দাও তাহলেই তুমি মিটার পার সেকেন্ড পেয়ে যাবা এবং এটার ভ্যালু এখানে আসা হচ্ছে বিশ মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে তাহলে এদিক বরাবর আমার বিশ মিটার পার সেকেন্ড আছে এবং এটা কার বেগ এটা কে যাচ্ছে ব্যক্তিটা যাচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে আমার ভিএম এর বেগ
সেকেন্ড কাজ করতেছে ঠিক আছে আমি এটা একটু মুছে দিই তাহলে সুন্দরভাবে দেখানোর জন্য তাহলে এদিক বরাবর আমার বিশ মিটার পার সেকেন্ড কাজ করতেছে ভালো কথা ভিএম এর বেগটা আচ্ছা এমন সময় বৃষ্টি সিক্স মিটার পার সেকেন্ড ব্যাগে উলম্ব তলের সাথে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোণে পতিত হয় এখানে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে উলম্ব তল আমরা বলছি তুমি যখন আনত তল নিছ আনত তলটাই তোমার ভূমি তাহলে আনত তলের সাথে যদি উলম্ব হয় আনত তলের সাথে উলম্ব মানে কি তুমি একটা লম্ব আঁকা আনত তলে এটা ধরো লম্বটা তাহলে এটার সাথে অনু মানে এটার সাথে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে থাকবে তাহলে এটার সাথে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ কিন্তু দুই রকম হতে পারে এটার সাথে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ বেসিক্যালি দুই রকম হতে পারে একটা হচ্ছে এই দিক বরাবর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অর্থাৎ এইখানে যে ফোর্টি ফাইভ আছে এই দিক বরাবর সে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে বৃষ্টিটা পড়তে পারে আরেকটা রাস্তা আছে আরেকটা রাস্তা কি সে এই দিক বরাবর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে পড়তে পারে রাইট কোন দিক বরাবর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে পড়বে এটা কিন্তু আমাদের বলা নাই সে এই অনুভূমিকের সাথে এই দিক বরাবর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণবে কোণে পড়বে না এই দিক বরাবর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে পড়বে এটা কিন্তু বলা নাই তার মানে আমাকে আসলে দুই টাইপের করতে বলছে আচ্ছা এবং এটার যে ভ্যালু দেখো এমন অবস্থায় বৃষ্টি সিক্স মিটার পার সেকেন্ড বেগে তাহলে বৃষ্টির বেগটা দেওয়া আছে ভি আর ভি আর এটা দেওয়া হচ্ছে সিক্স মিটার পার সেকেন্ড বেগে উলম্বের সাথে কার উলম্ব এই যে তুমি তলটা নিয়েছ সেই তলের সাথে উলম্বের সাথে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে আছে এইটার সাথে বা এই যে উলম্বটা দেখতেছো এটার সাথে দুইভাবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে থাকতে পারে একটা এই দিকের সাথে একটা এই দিকের সাথে আমি দুইটাই ধরছি ঠিক আছে দুইটা ক্ষেত্রে দুইটা হবে দুইটা আমি তোমাদেরকে সলভ করে দেব পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে পতিত হয় ব্যক্তিটি কত কোণে ছাড়া ধরতে হবে ব্যক্তিটির কত কোণে ছাতা ধরতে হবে আচ্ছা ভালো কথা তাহলে আমি ফার্স্ট কোনটার জন্য করব ফার্স্টে আমরা লালের জন্য করব লাল অর্থাৎ এইটা নিব এখন এইটা এইটার জন্য আমরা বের করব তাহলে এদিক বরাবর বিষ নিছি এখন লাল যদি চিন্তা করো এই উলম্ব তল বা এই যে লম্বটা আছে সেটা কিন্তু এখানে এরকম লম্ব হবে এই যে লম্বটা এই যে টিক দেওয়াটা সেটা এখানে এইখানে হবে রাইট সেটা এই জায়গায় হবে এবার আসল লালটা লালটা আমাদের এই লম্বের হচ্ছে এই পাশে তাহলে অর্থাৎ এইখানে এদিক বরাবর হচ্ছে আমার ভি আর সেটা কত ছয় মিটার পার সেকেন্ড এদিক বরাবর এবং এই কোনটা হচ্ছে আমার ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আশা করি বুঝতে পারছো এইবার এই পজিশন থেকে আমাকে ব্যক্তিটি কত কোণে সাদা ধরতে হবে এটা মানে বোঝাচ্ছে আসলে ভি আর এমের ডিরেকশনটা বের করতে হবে রাইট তাহলে এইখান থেকে আমরা ভি আর এম এর ডিরেকশনটা বের করতে চাই এখানে একটা মজার বিষয় হচ্ছে এখানে আসলে আমাদের লোক ধীরমান বের না করলেও হবে কারণ ডিরেক্টলি বলে দিচ্ছে যে কত কোণে শুধু ডিরেকশন বের করলেই হয় ঠিক আছে শুধু ডিরেকশন বের করলেই হয় আচ্ছা ভালো কথা আমরা ভি আর এম যদি এই কেসের ক্ষেত্রে বের করি লালের ক্ষেত্রে বের করি ভি আর এম সেটা আমার কি হচ্ছে বলতো ভি আর মাইনাস ভি এম অর্থাৎ ভি এমটাকে উল্টা করতে হবে ভি এমটা এদিক বরাবর যাবে মাইনাস ভি এম ঠিক আছে এদিক বরাবর ভি আর তাহলে ভি আর এম যেটা সেটা বেসিক্যালি এদিক বরাবর যাবে ভি আর এম রাইট এইবার আমাকে বের করতে বলছে যে কত কোণে সে সাতা ধরবে আমি বলছি যে থিটাটা বের করবা কার সাথে থিটাটা বের করবা কার সাথে এইখানে তুমি থিটাটা বের করবা রাইট এই থিটাটাই আমাকে বের করতে হবে এইখানকার যে থিটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এই থিটাটাই তোমাকে বের করতে হবে আচ্ছা ভালো কথা এখন একটা সমস্যা এখানে আছে ভাই কি সমস্যা বুঝতেছি না সমস্যা হলো থিটার মান জানার জন্য তোমাকে যেহেতু আমি বলি তোমার হচ্ছে ভি আর এম তো এটা হচ্ছে ভি আর মাইনাস ভি এম রাইট তুমি যখন এখান থেকে থিটা বের করবা ভি আর এবং মাইনাস ভি এম এই দুটার মধ্যবর্তী কোন তোমাকে জানতে হয় ভি আর এবং মাইনাস ভি এম এই দুটার মধ্যবর্তী কোন জানতে হয় অর্থাৎ ভি আর এবং মাইনাস ভি এম এই মধ্যবর্তী যে কোনটা রয়েছে এই মধ্যবর্তী যে কোনটা আছে এই কোনটা তোমাকে জানতে হয় কিন্তু এই কোনটা কিন্তু দেওয়া নাই আচ্ছা এই কোনটা দেওয়া নাই তাহলে এই কোনটা আমরা কেমনে বের করব বুঝতে পারছো তোমরা মানে বুঝতে পারছো না আমি তোমাকে বলি ভি আর এবং মাইনাস ভি এম এটার মধ্যবর্তী যে কোন হবে সেই কোনটা কিন্তু দেওয়া নাই অর্থাৎ এই কোনটা এই কোনটা কিন্তু দেওয়া নাই এই কোনটা যদি না দেওয়া থাকে তুমি কিন্তু থিটা বের করতে পারবা না কারণ ট্যান থিটার সমান সমান উপরে যে সাইনের পরে যে কোনটা বসতো সেই কোনটা ছিল ভি আর এবং মাইনাস ভি এম এর মধ্যবর্তী কোন তাহলে সেই কোনটা তো দেওয়া নাই সেই কোনটা আমরা কিভাবে বের করবো অর্থাৎ এই কোনটা আমরা বের করবো কিভাবে আমরা যদি এই ছোট কোনটা বের করতে পারি এই কোনটা যদি বের করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এটাও বের করতে পারি একশো আশি মাইনাস এই কোনটা রাইট তো ভি এম এবং ভি আর এর মধ্যবর্তী কোন ধরে দিলাম আমি আলফা এটা দেওয়া নেই এটা আমাকে বের করতে হবে খেয়াল করো আমাকে বলে দিছে যে এইখানে এটা হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি আমি যদি এটাকে
পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন হবে তাহলে এইটা যদি কেন পঁয়তাল্লিশ হলো বলতো এই কোনটা এবং এই কোনটা কি একান্তর কোন না এই কোনটা এবং এই কোনটা দুইটা একান্তর কোন এখন এইটা যদি ফোর্টি ফাইভ হয় আলফার ভ্যালু কত হবে নাইনটি মাইনাস ফোর্টি ফাইভ তার মানে এটা হবে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে আলফা যদি ফোর্টি ফাইভ হয়ে যায় এই যে কোনটা আছে এই কোনটা কত হবে এই কোনটা হবে একশো আশি মাইনাস আলফা অর্থাৎ এটা হবে একশো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি রাইট দেখছো আমার কিন্তু এই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোনের মাধ্যমে সব কিছু বের হয়ে গেল খেয়াল করছো আমরা কিন্তু সব কিছু বের করে ফেলছি যারা এটা বুঝানো আবার করো এই ক্লাসগুলো মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট মারাত্মক ঠিক আছে মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট এই ম্যাথটা কোন একটা অ্যাডমিশন আসছে বুয়েটে সম্ভবত কোন একবার আসছিল সো একটু কঠিন থেকে বুঝতেই পারত যে জন্য ম্যাথটা করাই দিচ্ছি আচ্ছা আমরা কোন পেয়ে গেছি মানে এই কোনটা পেয়ে গেছি এখন কিন্তু আমরা খুব ইজিলি কত ডিগ্রি কোনে ছাতা ধরতে হবে সেটা কিন্তু বের করতে পারি খেয়াল করো আমাকে কত ডিগ্রি কোনে ছাতা ধরতে পারি এটা বের করতে হবে এখন কত ডিগ্রি কোনে ছাতা ধরবো এটা বের করার রাস্তা কি সেটা হচ্ছে আমি বলছি যে ভিআর এর সাথে তুমি ভিআর এম এর ডিরেকশনটা বের করলে সে কোনটা পেয়ে যাবা তাহলে আমাকে আসলে এইখানে যে কোনটা তৈরি করতেছে সেই কোনটাকে যদি আমি থিটা ধরি সেই থিটা কোনটা আমাকে বের করতে বলছে এই ট্যান থিটা এই ট্যান থিটার মানটা আমাকে বের করতে হবে আমরা জানি ট্যান থিটা এখানে কি হবে যে সিঙ্গেল মানে যার সাথে কোন সে হবে সিঙ্গেল কার সাথে কোন ভিআর এর সাথে কোন তাহলে ভিআর হবে এখানে সিঙ্গেল প্লাস আর কে বাকি আছে ভি এম বাকি আছে একটা কথা বলি মাইনাস ভি এম এর মান কিন্তু ভি এম ই হবে তাহলে এটা হবে ভি এম ভি এম কস ভি এম সাইন এবার মধ্যবর্তী কোন ভি এম এখানে যে কোনটা হবে সেটাই কিন্তু আমার মাইনাস ভি এম এবং ভি আর এর মধ্যবর্তী কোন সেই কোনটা কত একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি বের করছি তাহলে এটা হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি এখান থেকে তুমি যদি থিটা বের করো এখান থেকে তুমি যদি থিটা বের করো তাহলে কত আসে এখান থেকে থিটা বের করলে আসে দেখো খেয়াল করো আমরা এটা কিভাবে বের করবো ভি এম ভি এম এর ভ্যালুটা কিন্তু আমি জানি ভি এম এর ভ্যালু কত খেয়াল করো তো ভি এম ভি এম এর ভ্যালুটা কিন্তু দেওয়া আছে বিশ মিটার পার সেকেন্ড তাহলে টেন হচ্ছে টেন ইনভার্স বিশ সাইন একশো পঁয়ত্রিশ ডিভাইডেড বাই ভি আর এর ভ্যালুটা কত ভি আর ভি আর এর ভ্যালু হচ্ছে সিক্স সিক্স প্লাস টোয়েন্টি কজ ওয়ান থ্রি ফাইভ এখান থেকে তুমি থিটার মান যেটা পাবে সেটাই হচ্ছে আসলে আমাদের ব্যক্তিটি কত কোনে ছাতা ধরবে ঠিক আছে এটা কোনটার ক্ষেত্রে বের করলাম এই থিটাটা কার জন্য বের করলাম লালটার জন্য মানে এইটা এই দিক বরাবর তুমি যদি এই দিক বরাবর কোনটা ধরো তাহলে এটা এখন তুমি নীলটা বা এই দিক বরাবর যদি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ধরো দেন কি হবে সেটা তুমি তোমাকে দেখাবো দেন কি হবে সেটা তোমাকে আমি দেখাবো এবার আমি দুই নম্বর করব সেটা হচ্ছে নীলের জন্য এখানকার নীল অ্যারোর জন্য ঠিক আছে এখানকার নীল অ্যারোর জন্য আমি এখন দেখাবো তাহলে আমি এখন দেখাবো হচ্ছে দুই নম্বর বা নীলের জন্য খেয়াল করো নীল কালারের মার্কার দিয়ে যেটা দেখাইছি সেটার জন্য তাহলে আমি আবার একটা ভূমি ধরে নিই সেই ভূমির এদিক বরাবর কাজ করতেছে কে বলতো ভি এম সেটা কত বিশ মিটার পার সেকেন্ড এবং এদিক বরাবর একটা উলম্ব আছে যেহেতু এটা এদিক বরাবর নামতেছে অর্থাৎ এই ঠিক আছে এইটা কত ভি আর এবং এটার মান হচ্ছে সিক্স মিটার পার সেকেন্ড আমরা ভি আর এম বের করতে চাই রাইট এবং এই কোনটা দেওয়া তো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঠিক আছে এই কোনটা কত পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি আমরা এখনই ডিফাইন করে নিই যাতে পরে সমস্যা না হয় এটা যদি একটু বর্ধিত করি তাহলে এই কোনটা পঁয়তাল্লিশ হলে এটাও পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ওই কোনটা পঁয়তাল্লিশ হলে এটাও পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কেন এটা হলো একান্তর কোন এখন আসো আমরা যখন ভি আর এম বের করতাম আমাদের কি করা লাগতো মাইনাস ভি এম নিতে হতো ভি এম এই পাশে তাহলে এদিক বরাবর মাইনাস ভি এম তারপরে মাইনাস ভি এম এবং ভি এম মাইনাস ভি এম এবং ভি আর এই দুইটার মধ্যবর্তী লব্ধি বের করতে হইতো সেটা কোন দিকে হবে এই দিক বরাবর হবে সেটা আমি ধরলাম ভি আর এম সেটা আমার কত হবে ভি আর এম আশা করি তোমরা এই পর্যন্ত বুঝতে পারতিস যদি এই পর্যন্ত বুঝতে পারো আচ্ছা একটু কেটে যাচ্ছে দেখো এটা হচ্ছে আমার মাইনাস ভি এম আশা করি তোমরা এই পর্যন্ত বুঝতে পারতেস আচ্ছা এখন বলি তুমি যে ভি আর এমটা পেলে এখানে তুমি যে এখানে ভি আর এমটা পেলে এই ভি আর এম এর যে ডিরেকশন সেটাই কিন্তু আমারই হবে অর্থাৎ তুমি জানো যে এখানে আমার এখানেও কত ডিগ্রি কোনে ছাতা ধরবো সেটা হচ্ছে ভি আর এর সাথে যে থিটা কোন উৎপন্ন করতেছে সেটা এই থিটা কোনটা আমাকে বের করতে হবে এখন সমস্যা হচ্ছে এই জায়গাটাতেও মাইনাস ভি এম এবং ভি আর এর মধ্যবর্তী যে কোন এই কোনটা তোমার দেওয়া নাই এই কোনটা তোমার দেওয়া নাই রাইট এই কোনটা তোমাকে বের করতে হবে এটা মজার বিষয় হচ্ছে এই কোনটা আসলে খুবই সোজা বের করা যায় তো এই কোনটাকে আমি ধরো বললাম আলফা তাহলে এখানকার আলফা কি হবে বলতো আলফা এই পুরাটা তো নাইনটি ডিগ্রি
45 ডিগ্রি পেলাম দেখছো এখন কিন্তু এইটার ক্ষেত্রে থিটা বের করা খুবই সহজ তাই না তাহলে এখানে যদি আমি এটা আগেটা যদি থিটা বলছি এটা থিটা প্রাইম বললাম তো থিটা প্রাইম কত হবে বলো তো যে কার সাথে কোন সে হবে সিঙ্গেল ভি আর এর সাথে কোন তাহলে ভি আর হবে সিঙ্গেল তাহলে 6 প্লাস 6 প্লাস এবার আসো বাকি কি আছে ভিএম আছে ভিএম এর মান কত 20 তাহলে 20 cos 45 20 sin 45 যেহেতু থিটা প্রাইম লিখে দিছি তাহলে এখানে আসলে tan ইনভার্স আসে রাইট এখান থেকে তুমি থিটা প্রাইম বের করে ফেলবা তাহলে আগে একটা থিটা পাইলা এখানে একটা থিটা প্রাইম পাইলা দুটাই কিন্তু आंसर হবে কেন তুমি যদি এই যে উলম্বের সাথে এদিক বরাবর থিটা ধরো এদিক বরাবর 45 ডিগ্রি কোণে বৃষ্টি ধরো দেন আগে এটা आंसर হবে তুমি যদি এদিক বরাবর 45 ডিগ্রি কোণ ধরো দেন এটা आंसर হবে আশা করি বুঝতে পারছো বুঝতে পারছো এখন আরেকটা মজার জিনিস দেখো তুমি কিন্তু পুরো ঘটনা একটা আনতো তলে নিছিলা এই আনতো তলে 30 ডিগ্রি কিন্তু কোনো কাজেই লাগলো না খেয়াল করছো এ আনতো তলে 30 ডিগ্রিটা কিন্তু আমাদের এই কেসে কোনো কাজেই লাগলো না তাহলে এই 30 ডিগ্রিটা কেন দিছে তোমাকে তো ডাইরেক্ট একদম ভূমির ক্ষেত্রেই বলতে পারতো এটা দিছে তোমাদেরকে কনফিউজ করার জন্য যে বাপ রে আনতো তল আসছে ভাই কি করব পারি না কিন্তু জিনিসটা কিন্তু কিছুই না আশা করি বুঝতে পারছো আনতো তলে এটাকে জাস্ট ভূমির মতো চিন্তা করে নিতে হয় ঠিক আছে এইভাবে আমাদের আনত তলের ক্ষেত্রে কত ডিগ্রি কোণে ছাতা ধরব এই জিনিসগুলো বের করতে হয় আশা করি বুঝতে পারছো এই ম্যাথটা কিন্তু বুয়েটের একটা ম্যাথ মেবি কোন একটা সালে আসছে ঠিক আছে এই ম্যাথের মাধ্যমে আমাদের আজকের ক্লাসটা শেষ করতেছি আমাদের আরেকটা ম্যাথ বাকি আছে এই যে এই ম্যাথটা এই ম্যাথটা আমাদের নেক্সট ক্লাসে আমরা তোমাদেরকে করাই দেব এরপরে আমাদের বৃষ্টির কাচের ভেজার ম্যাথ আছে মানে মানে বৃষ্টির কাজ ভিজবে কিভাবে গাড়ির কাজ ভিজবে কিভাবে একটা গাড়ির সামনে পিছনে দুই পাশে কাজ থাকে কখন দুইটা কাজ ভিজবে কখন একটা ভিজবে এগুলো দেখাবো আর এই ম্যাটটা করাবো ঠিক আছে তো বৃষ্টির সাথে আজকের এই ক্লাসটা এই পর্যন্তই থাকবে সবাই ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ